你说吧，有什么条件？很简单，我要你离开荀宇轩。没意思，早就猜到你会这么说。只是我就是不甘心。放纵。秘密，也不愿意和我在一起。不能雕刻的秘密。
我在我姑姑那里看到了顾彦城的诊断书，上面清楚说明了顾彦城再也不能雕刻。不过我答应他，要帮他保守秘密，所以我只告诉了你，不许告诉别人，听到没有？好，我帮你保守秘密。对了，林总，我去上个厕所，你自己可以吧？这千杯不醉的技能我可没继承啊，而且还是一杯就倒。必须喝，不然我就把你给轰出去。赶紧的。的歌声给震撼到了。嗯，确实有点。说点中肯的评价。呃，唱歌这项技能在林总众多的才华中，算是普通的。你这个是在夸我吗？肯定啊。当然是在夸你，怎么听着不像呢？你怎么会觉得我唱歌不好听呢？我再给你唱一首，给我好好听着。哎，林总，你累了吧？你要不喝点水润润嗓子？哟，我唱歌都是腹腔发声，不会累的。给我，林总，放开。放开，林总！放开，给我！你敢不放开，我咬你了！你敢？都没有我林婉宁不敢做的事儿。喂，你知不知道我可是有仇必报的人？你这么咬我！我可是会报复的，做大点事儿，给你
闺女，嗯，哎呦，这大半夜的，你吓死你老爸呀、啊！怎么样，爸，好看吗？好看个啥呀，血盆大口！你怎么能这样子说自己美丽、可爱又迷人的女儿呢？这得分时机啊！你要是去相亲呢，那就是可爱又美丽；可要是一个单身狗在这孤芳自赏，那就是可。爸爸问你一个事儿啊，这李阿姨的侄子，见还是不见嗯，好吃啊。好，晚安。一问，梦里见。嗯。在家还是在花店？我们一起吃饭吧。我在家。你不舒服吗？没有，我就是有点肚子疼。肚子疼？胃痛吗？家里有药吗？叔叔在不在？我带你去医院吧。我爸出去了，没事儿。我可能就是昨天运动量有点过大，我今天休息休息就好了。那怎么行？必须得去医院，我现在就过来。哎呀，真的不用，我可能就。来啦！你怎么来了？嗯，闺女，给你爹开门，快点！
开门。来了吧，这敲门都要坏了。怎么半天不开门啊？出什么事了啊？没事吧？啊、呃，我刚换衣服呢。睡到现在啊，你可真能睡呢。哎呀，把你爸手机敲疼了！哎呦，坏了，昨晚忘放冰箱了。叔叔你好，爸，这是个误会。站住！我也不好。我说清楚了，回去。不说清楚，把你红烧了。站那儿，手分开。好好解释解释，啊，到底怎么回事？爸，还送小礼物啊？别让我，你别来。挺会拍马屁的，啊。你偷偷和他好就算了，那怎么还闹出人命来呢？你说话呀！你给我解释，行行，你别说话。你是男人是不是？啊，男人就得有担当。你来解释给我听。叔叔，我对宇轩，我是真心喜欢宇轩的。让你解释药，不是让你解释这个。哎呀！我都跟你说，你和谁好，你都不能和他。哎，你能说出这句话，算你是个男人。那后面怎么办啊？雨轩，我跟你说，啊，怀上了就必须得生下来，还没结婚是不是？哎，不，听我说完，那必须赶紧考虑啊，还是得报户口。不是不是，爸，你真的误会了，我真的没有怀孕，我今天还生理期呢。那买这干什么？是因为我今天肚子疼，然后他去帮我买药，结果买错了，这是个乌龙。那我还误会你们了？啊，不对，你肚子疼，那他为什么给你买药啊？啊，你为什么要偷偷摸摸把他藏起来啊？他还说他喜欢你，那你们不就是谈恋爱吗？嗯、对，爸，他就是我男朋友。
，你才和我说，你说你不会背着我谈恋爱，你说你谈恋爱，你要告诉我，你不会瞒着我。我说嫁出去的女儿泼出去的水，我老徐家的闺女还没出嫁呢，她肯定跟我说我会过来。那个爸，你就别伤心了，我真的不是故意不告诉你的，是因为您之前对她印象不好，我想着让她过来讨好讨好您才告诉您。你是我爸。你是我在这个世界上最亲、最亲、最亲的人，我怎么会胳膊肘朝外拐呢？是吗？啊，叔叔，很抱歉今天让你以这种方式得知我们的恋情，但是请您放心，我对雨轩是真心实意的，而且我不只是把他当女朋友，更是把他当成是我的未婚妻。你不用说什么。你到底有没有怀念？真的没有吧？你真的喜欢他？嗯。那既然你们两情相悦，我也不是棒打鸳鸯的恶人。但有一件事你必须答应我。说说你说。你养了他这么大，你对他好，你要爱他，要照顾他。你可不许欺负他！我跟你说，我不管你什么家庭背景，你敢欺负他，我活了老命，我跟你干！叔叔，你放心吧，以后我只让他欺负我。嗯，这也差不多。啊，叔叔，如果没什么事的话，那我就先走了。站住！啊。不是都说没事了吗？嗯，我一家人，你见什么来？吃顿饭。还有啊。这浴室清澈，很红妆。林总，早这照片需要林总确认一下，放着吧。照片我看过了，都可以用。你是在堵着我吗？我堵着你干嘛？啊，那就好。我还以为林总怕我呢。我怕你，赶紧工作去。等等。怎么，林总还有事吗？我警告你，所有的事情都不准说出去。
，你这样，真不用送、嗯、啊！你们两个都忙，好不容易休息天，司机师傅也辛苦，啊，真不用送，我坐个大巴我就回去了。叔叔，已经安排好车送您了，您就放心上车吧，我们都是一家人。嗯，爸，你这大包小包的，坐大巴很辛苦的。好，那可别谈了恋爱。把你老爸给忘了啊！爸，我怎么会把你忘了呢？其实，你可以多留下陪陪我的。我要长留着。你怎么谈恋爱啊？这点道理你们家老徐还是懂的。照顾好自己，还有你，照顾好他。叔叔放心吧。行了，你别送了，回去了啊。师傅辛苦啊！爸，嗯、啊，到家打电话。打电话，赶紧回吧啊！叔叔再见。老婆，女儿长大了。也有了好的归宿，就放心吧，啊。真是的，现在被他传染了，不会我也变成一个强迫症了？你是在说我吗？你怎么走了没有声音啊？像个鬼一样。我看是你心里有鬼吧？我心里哪有什么鬼呀、啊？帮忙联系，现在立刻想办法解决，必须找到合适的替换者。好的，林总，我们立马联系。小曼，怎么了？发生什么事了？哎呀，别提了，下期的封面人物不是那个独角兽公司的齐飞齐总吗？嗯，本来都说好了，今天来拍封面和内页图的，谁想刚刚突然跟我们说出国了，得一个月之后才能回来。那如果今天不能拍图，那咱们下期杂志封面那不得开天窗啊？哎呀，行了。别跟这儿吐槽了，抓紧时间找吧。喂，袁总。啊，您在外地啊？啊，那行，没事儿没事儿，等您回来咱们约吃饭。好，拜拜。哎，真的是水逆吗？怎么这么废呀、啊？进来。
受采访吗？怎么今天你们俩很熟吗？姐夫，咱俩这关系可不能暴露啊，这样老板才会觉得我能力强，不然他又会觉得我在走后门啊。没问题，嗯，啊，挺熟的，之前少杰推荐过。我的邀请，顾总言辞拒绝，一个小小的摄影师却让顾总放弃了原则。难道顾总还有别的喜好？他挺有才华的。而且，我们也算是朋友。呃，对对对，朋友，朋友。哎，对了，顾总不远千里抽出时间过来，咱们就不要耽误时间，赶快开始吧。既然你们这么熟，那就你来拍吧。我？真的吗？你真的相信我的能力？连顾总都欣赏你，你今天又帮了公司这么大的忙，这个机会应该给你。没问题，保证完成任务。顾总，请顾总，请跟我来事情会变成这样，我明明都答应你了。没事，目前来看，顶多算是谣言。对了，你们杂志有社交平台吗？有啊。既然我今天都来做采访了，不如顺道做个回应。
。据本社记者近日了解，顾氏集团总裁顾砚城现已不能重新拿起刻刀雕刻。之所以无法雕刻，原因是五年前发生了车祸。这太过分了吧！这些人怎么可以随便帮别人隐私呢？哎，真真的假的？假的。他已经好了。哎，你干嘛？不行，我还有事，先走了。哎，这说走就走。哎，小仙女，你怎么来了？我看到新闻了，这件事情怎么会被曝光的呢？顾彦成呢？我给他打电话，他一直没接。他中午有事先出去了，新闻我发给他过了，他只回了我三个字。<咳>交给我，所以啊，既然老大都发话了，你也就别担心了。好，那我先回去了。唉，顾总，有新闻曝光，您这五年来一直在隐瞒自己不能雕刻的事情，对此，您是否可以做出回应呢？你回来了，你怎么睡在这儿啊？我在等你，等着等着就睡着了。我刚才看新闻了，应该没什么问题吧？有，问题很大。那怎么办？有你，就没什么问题了。我，我能帮你解决什么？我现在很饿，这才是最大的问题